Exacto. Aquí nos han citado a las eh, 5 de la mañana porque se ha iniciado un operativo para poder, digamos, eh, despejar todas las vías tal y como lo vemos en este momento. Este es el Damero B. Estamos en el cruce de la eh, Girón América con Humboldt, donde se viene desarrollando un despliegue policial bastante importante. Son 900 efectivos policiales, a, además de 700... Eh, fiscalizadores, serenos, personal eh, de la municipalidad quienes están en este lugar para poder erradicar el comercio ambulatorio ellos incluso tienen eh, conocimiento que hay mafias que se han instalado aquí en este punto y es que a inicios de año compañeros eh, se realizó un operativo bastante similar esto en el Tamero A el alcalde Rubén Cano en su momento indicaba que no tuvo en su momento el apoyo necesario por parte de los efectivos policiales. Hoy sí tiene 900 policías quienes se, se han desplegado aquí en este punto y que están, digamos, realizando la labor. Hay que tener en cuenta, compañeros, que la hora punta de los comerciantes que llegan aquí al Damero B pues son entre las 8 o 9 de la mañana al promediar, cuando comienzan a abrir precisamente los comercios. Todo está cerrado por ahora. Eh, y le hacíamos la consulta hace instantes nada más al alcalde para poder saber precisamente qué es lo que va a ocurrir en el caso pueda haber algún tipo de enfrentamiento. Pero lo cierto es que eh, vamos a estar aquí a la expectativa para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Me encuentro aquí con el gerente municipal para poder resolver algunas dudas nada más muy puntuales. El ¿Nos gerente, puede detallar qué va a pasar con los comerciantes informales que probablemente pasen ahora la formalidad? ¿Qué eh, facilidades le van a brindar a usted? Buenos días. Sí, eh, la gestión del señor alcalde Rubén Cano ha previsto, tanto como en el Damero A y en el Damero B, implementar el programa Precios Bajos, Pisos Altos. ¿Y ¿En qué consiste? En ocupar los espacios superiores de las galerías que en su mayoría están desocupadas. Entonces, nosotros aquí hemos podido empadronar cerca de 2.000 ambulantes eh, y se les ha ofrecido que se puedan acercar a estas galerías. ¿no? La intención original es recuperar el espacio público en el distrito. Queda aún todavía un grupo de comerciantes que van a quedar probablemente en la informalidad, probablemente se produzca algún tipo de enfrentamiento, ¿qué medidas van a tomar usted? Mire, nosotros tenemos hoy eh, el apoyo de la Policía Nacional, son cerca de 750 efectivos de la Policía, eh, los efectivos de la Policía Nacional son los llamados por la ley al control del orden público, y en ese sentido nosotros consideramos que no va a haber ningún altercado. ¿El personal de serenazgo aquí en el distrito porta armamento no letal? No, de ninguna manera. El personal del serenazgo es un personal, eh, un trabajador municipal de origen disuasivo, persuasivo y de orientación. No usa armamento. Carlos. Muy amable. Muchísimas gracias, compañeros. Carlos, Es Carlos. el despliegue que se viene dando. Sí, Julio. Carlos, sí, antes que se vaya el, el gerente, si lo podemos alcanzar nuevamente, por favor, para que explique y le cuente a la gente cómo va a ser este tema de la reubicación. Uno, ya se habló con ellos. Dos, ¿a dónde irían? Porque, recordemos, en los meses pasados, esto ha sido una constante y lo que dicen los ambulantes es no queremos reubicarnos porque nos reubican muy lejos de Gamarra. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sí, eh, señor Gerente, me hacen la consulta desde el estudio. ¿Qué es lo que va a pasar con los comerciantes si es que en el caso se les logre dar esta, estos espacios en, un, en este mismo lugar o en otra zona? ¿Cómo es que se va a hacer? Eh, ni en este lugar ni en otra zona se va a permitir el comercio ambulatorio de esta magnitud. ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es trabajar en coordinación con los ambulantes para que ellos se incorporen y se formalicen a través del uso de espacios en galería. Es decir, aquí, en mismo, aquí, en el Damero, aquí en el Damero A y en el Damero B existen galerías. Que ¿Cómo cuál? Están, están ahí en Damero B, ¿no es cierto? Superiores. Aquí en este punto hay alguno. Este de acá, por ejemplo, es uno. Esta galería que tú ves aquí está en construcción. Pero la galería que ves próxima sí tiene pisos vacíos. La de vidrio, la que vemos en la de la izquierda, Arriba. la que está atrás tuyo, la que está atrás nuestro. O sea, sí tienen pisos. ¿Y cómo pueden acceder esos comerciantes? A ver si vamos caminando por allá un poco, Joel, para poder mostrarle a los televidentes y los comerciantes, probablemente recién se están enterando, cómo van a poder acceder precisamente a eh, estos espacios. Mira, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico eh, se han acercado a conversar con los señores propietarios de las galerías ¿no? y se ha persuadido a los ambulantes a que se acerquen a las administraciones para poder acceder al alquiler de estos stands. Pero van a tener un tema de facilidad, facilidad o algo, porque... 
A ver, el, lo alquilarlo, que se ha alquilarlo. Lo que es que los primeros meses no, asuman fácil, el mantenimiento ¿no? de la galería. O sea, ya con eso es bastante. ¿no? O sea, teniendo en cuenta que un comerciante informal, digamos, y que está aquí de ambulante, no tiene los mismos ingresos económicos que uno formal, ¿no? Es decir, claro. para poder alquilar un stand aquí dentro de este edificio, probablemente no les alcance. Mira, yo considero de que no necesariamente es que no tengan o que no puedan. Yo considero más bien de que lo que ocurre aquí en la vía pública es una competencia desleal, porque aquel que no paga impuestos, que no paga alquileres, definitivamente puede vender a menor precio. ¿no? Sin embargo, lo que se ha podido conseguir es que las, las galerías puedan alquilarle a los ambulantes a precios módicos que no superen. ¿De cuánto los aproximadamente estaremos? No van a superar los 500 soles mensuales. O sea, es un super precio. 500 soles mensuales. Este precio, digamos, si van a poder acceder ellos y sería, digamos, un pago. ¿Único mensual o hay otras cosas más por las cuales van a tener? Definitivamente esto ya es un tema privado, sin embargo lo que nosotros hemos podido conseguir con los propietarios de galerías es que les cobren una tarifa mensual como cualquier otro alquiler, pero que no supere los 500 soles. ¿Y las coordinaciones okay. va directamente con la galería o la municipalidad? La Gerencia de Desarrollo Económico del municipio de La Victoria ha gestionado con las empresas, sin embargo ya el trato es de manera directa, no el ambulante con la administración. Ok, Carlos, y, muchísimas y gracias. Bastante clara gracias por, por esos apuntes, esas declaraciones. Es complicada la situación, Mario, lo venimos analizando acá, pero es el camino a la formalización también, ¿no? O sea, la municipalidad, claro, lo, lo que había mencionado antes, no, gratis no le pueden dar alquilando es en el piso más alto también y eso no le gusta a los ambulantes, eso es complicado el tema. ¿eh? Claro, no y el tema sería que no se traslade el problema hacia simplemente otra zona, no Exacto. que se busque una solución realista, ¿no? Bueno, lo que han dicho de que les costaría máximo 500 soles el alquiler mensual a estos eh, ambulantes, ¿no? Sí. A los informales que ojalá, bueno, se puede llegar a un consenso, no, no sé, ¿no? Son un montón, en verdad, sí, pero claro. en Amarra. Bueno,